प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन दिवसीय चीन यात्रा का अंतिम पड़ाव आज है शनिवार को पीएम मोदी ने चीन की चुनिंदा बड़ी कंपनियों के साथ मुलाकात की और साथ ही साथ वो इन बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मिले यहीं पर उन्होंने इंडिया चाइना बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया पीएम मोदी ने इस दौरान कहा है कि बौद्ध धर्म सफलता का बीज है चीन के प्राचीन इतिहास से भारत को भी फायदा है वे कई कंपनियों के सीईओ से भी मिले भारत चीन के पास विकास की अनंत संभावनाएं हैं मोदी ने इस दौरान चीनी निवेशों को भारत आने का न्यौता देते हुए कहा है कि वे व्यापार के लिए तैयार हैं मोदी ने साथ ही कहा है कि व्यापार के लिए एफडीआई की जरूरत है इस साल एफडीआई डी ने उनतालीस फीसदी बढ़ोतरी हुई है वही संबोधन के बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी फुदान यूनिवर्सिटी जाएंगे वह चीन में रह रहे भारतीय समुदाय के को भी संबोधित करेंगे करीब दो बजे दोपहर में इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से वह मंगोलिया के लिए रवाना होंगे मंगोलिया के बाद वह दक्षिण कोरिया जाएंगे लुक ईस्ट पॉलिसी के नजरिए से देखें तो चीन के साथ साथ मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा चीन के साथ आपसी रिश्तों को बढ़ावा देने के अलावा उस पर दबाव बनाने की कूटनीतिक पहल के तौर पर भी देखी जानी चाहिए I had every detailed discussion with the CEOs of major Chinese companies. I'm sure our interactions today will lead to benefits to the people and business of the two countries. Along with me, a number of officials and prominent Indian CEOs are also present here. As you know, China and India are two great and old civilizations of the world. They have provided many lights of knowledge to the entire human society. Today, together, we represent more than one third of the global population. India and China have a common history of 5000 years and a common boundary of over 3400 kilometers 2000 years ago at the invitation of the Chinese emperor Ming two Indian monks came to China they brought many sanskrit scriptures on two white horses they translated many buddhist scriptures into chinese language it is believed that they introduced buddhism in china the king built a temple in honor of this event the temple is popularly known as white horse temple the temple then increase it in importance as buddhism grew within china and spread to korea japan and vietnam the serenity of buddhism in asian countries is the seed of their success i strongly believe that this century belongs to asia and buddhism will be a further unifying and catalysting force among the asian countries khabron ki duniya mein aaiye hamare saath kahin bhi aur kabhi bhi judiye hum milenge facebook par hum dikhenge youtube par hame follow kijiye twitter par खबरों के साथ बने रहिए रात दिन